Eine belebte Geschäftsstraße im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew an einem sonnigen Tag im Mai 2012. Hier haben die Anhänger der inhaftierten Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko Dutzende Zelte und Stände aufgebaut. Sie informieren und agitieren für jene Frau, die sie wie eine Heilige verehren und gegen jenen Mann, der sie mit Hilfe der im Hörigen Justiz für sieben Jahre in ein Straflager gebracht hat. Staatspräsident Viktor Janukowitsch. Mitten in Kiew hängt ein Janukowitsch-Kopf an einem Galgen. Eine Figur, die Justitia verkörpert, ist blutverschmiert und hält Handschellen und einen Schlagstock in der Hand. Ein Plakat zeigt die Vision einer erhofften, besseren Zukunft. Engelsgleich schwebt Julia Timoschenko in einem bunten Ballon nach oben. Ihr Gegner Janukowitsch ist Ballast und wird demnächst abgeworfen. Szenenwechsel in der 450 Kilometer östlich gelegenen Industrie- und Universitätsstadt Charkow befindet sich die Strafkolonie 54 mit rund 1200 weiblichen Häftlingen, darunter Julia Timoschenko, wenn sie nicht wie gerade jetzt in einem Krankenhaus behandelt wird. Nur drei Kilometer vom Straflager entfernt liegt das Fußballstadion, in dem am 13. Juni die deutsche Nationalmannschaft auf Holland treffen wird. Ein Plakat am Eingang des Lagers wirbt für die Textilien, die die gefangenen Frauen anfertigen. Dass viele in Charkow anders denken als die Kiefer, erlebt der 19-jährige Kölner Abiturient Marian Block, der im Rahmen der Aktion Sühnezeichen seit sieben Monaten alte Menschen betreut. Hier ist es wirklich äh, das Problem, dass sich, das ist eine ganz absurde Situation, gerade hier und auch in Russland, dass die politisch aktive äh, Altersgruppe nicht die Jugend ist. Die politisch aktive äh, Gruppe sind die Leute über 50 oder die Leute über 60. Und hier in der Region äh, sind eben die meisten Leute über 60 klare Janukowitsch-Anhänger. Und die Jugend interessiert sich nicht für Politik. Die ist, steht dem völlig ähm, gleichgültig gegenüber. Julia Timoschenkos 32-jährige Tochter Jewgenia, die viele Jahre in England gelebt hat, kämpft jetzt in der Öffentlichkeit für ihre Mutter und andere politische Gefangene. Beim Rückflug von Charkow habe ich sie am 16. Mai zufällig getroffen und nach der Landung mit ihr gesprochen. Was ist Ihre Mutter State of Mind? Wie ist sie feeling? Was hat sie Ihnen gesagt? Sie war immer sehr gestresst über diese Situation mit den Videokameras. Sie ist immer sehr gestresst über den ganzen Punkt, dass sie für die Behandlung mit den Ärzten gehen muss, die nicht ihre Wahl sind. Sie nicht ihre Wahl sind. Und natürlich kann nur ein deutscher Arzt nicht sagen, kind of cope with the, the whole scale of, of her medical treatment. Of course she has to trust the doctors, but she knows doctors and the immense pressure from the authorities, from the penitentiary system, from prosecutors, and they are less and less able to fulfill uh, their treatment. What, what, is her, what are their, her feelings about the new accusations and the new trials that may start soon? Well, it's not just only her, her feeling about it is, is, is that it is ridiculous. It's actually many um, international organizations, the human rights organizations, legal uh, representatives of um, uh, such political, uh, political groups. Uh, they say that uh, it is absurd accusations, that there's a continuation of political repression, uh, and because prior uh, accusations were dismissed as political, yeah. now they're trying to, authorities are trying to bring more absurd uh, cases against her which have no evidence, and it's been confirmed by diplomats yeah. and by European parliamentarians uh, and uh, vice prosecutor Kuzmin have no, has no right to claim uh, her as, as a as a already accused person because she's not even been accused, she's not even uh, been a witness yeah. because they didn't take her witness yeah. statement. Um, I read that you talked to Barack Obama, is that right? Did, he, I didn't did you speak meet him? To no. him? No, I didn't speak to him. But I you, met with Hillary Clinton and uh, with Chancellor Merkel and uh, I think that uh, President Obama spoke to Yanukovych on a few occasions uh -huh. now and uh, I think that his uh, trip to Chicago 
uh, on the 21st the NATO conference will be also filled with meetings yeah. and many of them most will be concerned about this political yeah. crisis in Ukraine. What about you personally? Um, are you afraid of what might happen to you? Um, what, what is it for you to be a public person, to be I'm in not the sure, press? I'm not sure you know, what, what regime he has in, in mind uh, against... Uh, no, I mean, of course, they've been persecuting not only opposition politicians, but their colleagues, their families, uh, the businessmen. Uh, they were killed almost every day. So I think that, um, of course, they must, be, they must have something in mind to attack family uh, yeah. members as well. So far I didn't feel that, but um, we're not sure what they can yeah. do, you know, so I just hope that uh, they, will, they, will, they will not fall as low yeah. as to persecute yeah. members of yeah. family.